¿cómo hacer para que vuelva a tomar automáticamente la IP de tu proveedor, del Correcto. DSL? Esa es la, la duda, digamos, principal. Correcto. Dos cosas te, te puedo recomendar. Del DHCP, que es el que recibe el, la IP automática, como es una pregunta técnica, tendría que mirar el equipo y cómo está la configuración. Pero lo que yo haría es borrar la configuración y configurarla de vuelta. ¿Cómo se configura eso? Si sí, se hizo de la forma correcta, me imagino que sí, porque es muy sencillo hacerlo. Sí. Puede ser un problema en el mismo router del proveedor que no está el DHCP server funcionando bien. ¿Tenés acceso a la configuración de este router que es del, de tu proveedor? Sí. ¿Vos tenés acceso para configurarlo? Sí, lo coloqué, de hecho, lo coloqué en modo BIGIC para, para que el mismo MicroT se encargara de recibir la línea, el DHCP directo que entrega el proveedor. Ah, ok. Ok, entiendo. Como te dije, es una pregunta técnica. Lo que yo haría en este caso es, primero, reconfigurarlo. Ya lo hiciste. Segundo paso que yo probaría sería, no es lo ideal, ¿eh? Porque exige procesador del router del proveedor. Sí. Pero yo lo cambiaría a modo router a medida de prueba. Lo cambiaría a modo router para poder eh, ver si ese router en este caso miraría la IP normalmente o mejor, si recibiría la IP normalmente hoy lo está recibiendo con MicroTik directo de hecho ahorita está en Brisk y no lo recibe automático, tengo que hacerlo manual ¿qué pasa? ADSL ADSL es un servicio que viene por teléfono y es muy probable correcto no, no puedo como te digo, es una pregunta técnica no puedo estar seguro de nada de lo que digo pero es muy probable que el teléfono que te llega, el router ese se conecte por PPPoE, un usuario y contraseña. Generalmente es así, en la mayoría de los casos. Lo que vos configuraste en tu MicroTIC fue un DHCP para recibir la IP nada más o fue un PPPoE, vos tenés que poner un usuario y contraseña. No, solamente este, en, modo, en modo automático. En tu caso, entonces, ¿cómo? Dígame tenés esa cantidad de megas, no habría ningún problema en dejar el otro router en modo router. Sería el router de tu proveedor que recibe el teléfono ahí que va enchufado, cambiarlo nuevamente a modo router y trabajar así sin ningún problema, porque ahí quien va a dar la IP es el router que está ahí adentro de tu casa. Yo sé que no, es muy superficial mi respuesta, pero por ser algo muy técnico tendríamos que revisar el log y saber exactamente por qué está pasando. Pero una solución rápida, Pero, digamos, sería cambiarlo a modo router y seguir utilizando. ¿Por qué? Por la cantidad de megas que tenés, no tendrías ningún problema con el procesador de ese router. No te afectaría en nada la calidad de tu servicio.